ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങൾ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനൊക്കെ കൂടെ നടന്ന് സഹായിച്ചു ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ അവശകുനമായി എങ്ങനെ അവശകുനമാകാതിരിക്കും തുടർച്ചയായി രണ്ടാമത്തെ തോൽവിയാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തോൽവിയുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോ റോസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് തോറ്റത് റോസ് തോറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് റോസിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് എന്റെ എല്ലാ തോൽവിക്കും കാരണം ജീവിതം ബിസിനസ് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാ കൂടെ നടന്നവരും കൊണ്ട് നടന്നവരും എല്ലാം പുണ്യാളന്മാർ പോയിക്കോ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കോ ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി എന്റെ മുന്നിൽ വരരുതെന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാം വമ്പിച്ച വിജയമായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്ക ഈ റോസ് ഇനി മഹാദേവനുമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല തനിക്ക് പോകാം ഗുഡ് ബൈ ഓക്കെ ഓഹോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണാനിരിക്കായിരുന്നു കേറി ബാഡി ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ നിന്നോട് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് തെറ്റി ധരിക്കണോ ശരിയായി ധരിക്കണോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോള നീ അതി അകത്തേക്ക് കയറ് കേറി ബാഡി ഇങ്ങോട്ട് പരേടി ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരുന്ന ശമ്പളത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി എന്താടി സ്വാമിയർമ്മയുടെ നിനക്ക് തന്നത് എന്റെ സർവ സ്വപ്നങ്ങളും തകർത്തെറിഞ്ഞിട്ട് ആരുടെ ധൈര്യത്തിലാ നീ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നതെന്ന് അറിയണം എനിക്ക് നിന്റെ ഒരു ഒറ്റ മൊഴിയാ നിറഞ്ജനെ എന്റെ മുന്നിൽ വീണ്ടും ജയിപ്പിച്ചത് എന്താടി നിന്നെ കൂടെ കെട്ടിക്കൊള്ളാന്ന് വാക്ക് തന്നു അയാൾ മാഡം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു കൂടുന്നത് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ മാഡത്തിന് ഞാൻ ചതിച്ചിട്ടില്ല നിർത്തടി എന്റെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നീ എനിക്കെതിരെ തന്നെ മൊഴി കൊടുത്താൽ ചതിയല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാഡം നിരഞ്ജൻ സാറിനെ പോലെ ടാലന്റഡ് ആയ ഒരു ഗായകന്റെ ശബ്ദത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നീ എന്താ എന്റെ ശരീരം തെറ്റും പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്ക മാഡത്തിന് തിരുത്താൻ ഞാൻ ആരുമല്ല പക്ഷെ പറയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്താണ് ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിരഞ്ജൻ സാറുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് മുൻപേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ആ ബന്ധം മാഡത്തിന് ചേരുന്നതല്ല എന്ന് അന്നും മാഡത്തിന് പിടിവാശിയായിരുന്നു ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരുപാട് ചതിപ്രയോഗത്തിലൂടെയല്ലേ നിരഞ്ജൻ സാറിനെ കൊണ്ട് മാഡം താലി കെട്ടിച്ചത് ഇത്ര നാൾ എല്ലാത്തിനും എന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പ നീ നല്ല പിള്ള ചുമയ ഇത് വെറും അഭിനയല്ല ഇനിയും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാ മാഡത്തിന്റെ നാശത്തിന് ഒരു പ്രധാന കാരണക്കാരി ഞാനായി പോവും മാപ്പുസാക്ഷിയായി മാറി നിന്നുകൊണ്ട് 
മാഡത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മാഡം തിരിച്ച് ചെന്നൈക്ക് വരണം നിരഞ്ജൻ സാറിനെയും ഉണ്ണിമായേയും എല്ലാം മറന്ന് പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങണം മാഡം മതി മതി നിന്റെ ഉപദേശം എനിക്കറിയേണ്ടത് സ്വാമിയാർ മഠത്തിൽ നിന്നും എത്ര പണം കൈപ്പറ്റിന്ന പണത്തിന് വേണ്ടി ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപേ അവസാനിച്ചേനെ മാഡത്തിന്റെ സകല പ്രൗഢിയും ശരി ഇപ്പോഴും നീ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നെ എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നെ കുറിച്ചാ അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ നീ എന്താടി പറഞ്ഞത് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വെല്ല വിളിച്ച വെറുതെ വിടണ ഞാൻ ഒട്ടും <laughs> 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 പോയതിന്റെ പിറകെ യമുന വന്നിരുന്നു എന്തോ ഒരു വാക്കുതർക്കത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ അവളെ പിടിച്ചു തള്ളി തള്ളത്തട്ടി വീണത് ഇതാണ് റോസെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് തള്ളി പറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തനിക്ക് എന്നെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നു വാശി കാണിക്കേണ്ട സമയമല്ല എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ച പറ്റൂ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം ചെയ്യും സഹായിക്കും ഞാൻ റോസിനെ അതെന്റെ ഒരു വാശിയാ 
എന്റെ റോസെ ആരും അറിയാതെ ഈ കിടക്കുന്ന സാധനത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഒരു കുഴിവെട്ടി അങ്ങ് മൂടും എന്നിട്ടെന്ത് റോസ് ഒരു പരാതി എഴുതി കൊടുക്കും ജാതവേദന്റെ അഭയാശ്രമത്തിൽ താമസിച്ചു വന്നിരുന്ന തന്റെ പി എ യമുനയെ കാണാനില്ല വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പരാതി കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ അന്വേഷണം നമ്മൾ ജാതവേദന്റെ നേർക്ക് തിരിച്ചു വിടും അഭയം കൊടുത്തവർക്ക് തന്നെ യമുന അന്തകയായി മാറുന്നു എന്റെ റോസെ റോസ് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ ഈ കേസ് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം ആ ചില നേരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് റോസെ എല്ലാ വഴിയും അടഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം തമ്പുര നേരിട്ട് കയറി അങ്ങ് ഇടപെട്ട് ഒരു വഴി ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കയറിപ്പോണ്ട പണി മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചെന്ന വഴി യമുനയുടെ രൂപത്തിലാണെന്ന് മാത്രം അതെന്തിനാ റോസ് അറിയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരുത്തനും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനതിനെ താൻ കൊടുത്ത പരാതിന്മേല് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഗതി പെണ്ണും ആശ്രമവും ഒക്കെ ആയതിന്റെ പേരില് മൊത്തത്തില് കൊഴുപ്പ് കിട്ടും ജാതവേദന്റെ അടിവേരിളകി തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ വയ്ക്കും മുന്നോട്ട് ഉണ്ണിമായിയുടെ കല്യാണം മുടക്കി തരണം പ്രത്യുപകാരമായി യമുനയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പുതിയൊരു കഥയുണ്ടാക്കി മൃതദേഹവും കാണിച്ചു ചിലപ്പോ പോലീസായിരിക്കും താൻ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതെ താൻ അറിയാത്ത ഒരു വെടിക്കുള്ള മരുന്ന് ഇപ്പോഴും എന്റെ കീസിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് മൊഴിയെടുക്കാൻ വരുന്ന താൻ ചെന്ന് കഥ തുറന്നു അവൻ എവിടെ ആ മഹാദേവൻ എന്താ കാര്യം കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞോളാം ഇവിടെ കയറി ഇങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞിരിക്കാതെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക കൈലാസത്തില് മണിക്കൂർ ഇടപെട്ട് പോലീസ് കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്ക എന്തിനെ പറ്റി പോലീസ് വന്നത് നീ മിണ്ടരുത് നീ ഒറ്റ ഒരുത്തിയാ യവനെ കൊണ്ട് ഈ വേണ്ടാതിനങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ കൈ കിട്ടിയ പിന്നെ നിന്റെ പൊടി പോലും അവര് പുറത്ത് കാണിക്കത്തില്ല ഈ മഹാദേവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധൈര്യമുള്ള പോലീസ് ഒന്നും തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇല്ല പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി ജാതവേദനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പോരാത്തതിന് നമ്മൾ കൊടുങ്ങുകയും ചെയ്യും അത്രയ്ക്ക് പേടിയുണ്ടോ റോസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാം എന്നെ അന്വേഷിച്ച് എസ് ഐ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് 
ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നിന്ന് കണ്ടോളാം എന്നാലേ കളി ഒന്ന് കൊഴുക്കൂ സാർ തിരക്കിറങ്ങിയ കക്ഷിയാ മഹാദേവൻ ഇറങ്ങി വാടാ ഇങ്ങോട്ട് ോട്ട് തിരക്കിട്ട് പോവാണെന്ന് തോന്നും തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇറങ്ങിയതാ യൂണിഫോം ഇട്ട് നിൽക്കുന്നു അതും തോളത്തിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ തുല്യത പാലിക്കുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനെ കണ്ടാൽ ഓടിച്ചെന്ന് കയറി താനെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല ശീലമാണോ ശീലവും ശീലക്കേടും ഒക്കെ തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മഹാദേവൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് വരണം ഒരു മാൻ മിസ്സിംഗ് കേസിൽ എനിക്ക് ചില ചോദിച്ചറിയാം വരുന്നത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് അതിനു മുമ്പ് എസ് ഐ സാറൊന്ന് വായിച്ചു കൂലങ്കഷായിട്ട് വായിക്കാനൊന്നുമില്ല എസ് ഐ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡറാ സാർ ഇപ്പൊ കൈവശം വെച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന ഇതേ സ്റ്റേഷ